欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：看到林更新这些细节，才明白赵丽颖严厉的林狗到底有多暖心。正如预料之中的那样，雨凤行一经播出。三十六岁的林更新便由那个备受喜爱的林狗形象成功蜕变，一跃成为观众心中的白月光。此次两位演员的再度合作，不仅剧中与赵丽颖的默契配合让人赞叹，剧外他们与赵姐的 CP 感更是满满，让观众大饱眼福。这次二搭堪称精彩绝伦。然而，让人意想不到的是。在二零一六年，两人携手出演《楚乔传》时，林更新对赵丽颖的态度与如今相比显得更为复杂，让人既感到哭笑不得，又深感意外。零幺，年少不知丽颖香，二嘎赵姐泪汪汪。对于考古林更新与赵丽颖两次合作的态度变化，可以说真的是翻天覆地。我之所以有这样的看法，是因为在林更新首次与赵丽颖携手合作时，他对赵姐的了解并不深入，甚至还存在一些误解。他曾在《楚乔传》开播盛典上坦言，那个时候我甚至都不想和他有任何交流。当初在共同出演《楚乔传》的过程中，赵丽颖为了让两人之间的对手戏更加出色。每天都会特意找林更新探讨剧本细节。不仅如此，他还特地购买了原著小说送给林更新，并再三叮嘱他务必要将整本小说读完，以深入理解和感受角色。然而，林更新却持有不同观点。他认为，既然导演已经提供了剧本，演员就应该按照剧本的内容进行演绎，不必过多发挥或改变。他描述到，那段时间，每次跟他对剧本时，他总是反复问我：“你有没有把小说看完？你一定要看啊！”以至于我后来都不想回应他了。起初，林更新觉得赵丽颖性格颇为倔强，甚至有些令人头疼。然而，随着时间的推移，他逐渐领悟到，能够与如此出色的演员赵丽颖并肩合作，实在是难得的人生幸事。众所周知，《楚乔传》作为一部备受瞩目的古装大剧，其中不乏众多精彩绝伦、热血沸腾的打斗场面。男主角林更新虽然也在剧中演绎了不少动作戏码，但相较于女主角赵丽颖的激烈打斗表现，她的表现无疑要轻松许多。为了剧情的丰富性和精彩度，赵丽颖在剧中不仅需要展现骑马、拉弓、练剑等技能。还需在沙漠中尽情奔跑，甚至需要上演猎杀恶狼的激烈戏码。可以说，剧中大部分的打戏都由赵丽颖一力承担，充分展现了她全面的表演实力。林更新最为感动的是，赵丽颖在拍摄期间不仅全心全意投入自己的角色，而且对其他演员的表现也极为关心，展现出了极高的职业素养和团队精神。他这样描述道：“在完成我们各自的拍摄任务后，大家都已疲惫不堪。然而，他依然不辞辛劳地协助他人研读剧本。看到他如此敬业和乐于助人的态度，我由衷地感到敬佩。”林更新对赵丽颖的态度，经历了从最初对她固执的看不惯，到逐渐欣赏她的专注与认真，再到最后深深心疼她所经历的艰辛。随着时间的推移，他们之间的友情也在不断加深，日益牢固。正所谓挑战激发潜能，有赵丽颖这样出色的演员作为搭档和榜样，林更新在拍摄《楚乔传》时，同样展现出了全力以赴的敬业态度。两人的辛勤努力，使得2017年播出的《楚乔传》一经亮相，便成为爆款之作。该剧的打戏场面尤为令人难以忘怀，同时，林更新与赵丽颖所塑造的星月 CP 也深受观众喜爱，备受瞩目。时至今日，许多观众依旧难以忘怀那个场景，当年仙儿怀抱雨文月在湖面之上放声大哭的画面仍历历在目。
更有不少人对宇文越沉入湖底的结局感到惋惜和不平。倘若说，在二零一六年。正值青春年华的二十八岁林更新与赵丽颖初次携手合作，那时的她或许还未能深刻领悟赵丽颖的魅力所在。那么到了二零二四年，已步入成熟之年的三十六岁林更新，再次与赵姐搭档时，却是满含深情，泪眼婆娑。在与凤行的拍摄幕后片段中，我们见证了林更新圆满完成角色拍摄。正是杀青的温馨时刻，当时众人纷纷为林更新送上祝福，欢声笑语不绝于耳，而林更新却独自一人，手捧花束，掩面暗自垂泪。出乎意料的是，林更新竟然会哭泣，这让赵丽颖感到有些惊讶，她特地投去一瞥。接着，她与周围的人一同放声大笑，然而这一举动却更加激发了林更新的情感。使他眼泪更加汹涌不止。针对此情景，有网友幽默的评论道：“在这一刻，林更新简直哭成了林狗的模样。”关于为何会哭得如此无法控制，林更新在采访中分享道：“在拍摄《与凤行》这部作品的过程中，我们历经了从炎炎夏日到深秋时节的漫长时光。我们的拍摄地点从繁华的横店辗转至秀美的象山。”再到迷人的丽水，与各位合作伙伴一同度过了数月时光，而突然之间，所有的拍摄工作都圆满结束，杀青的那一刻，真是让人感慨万分。一想到与我共度数月时光的伙伴们，或许未来我们不再有交集，更难以预料何时何地能够再次相聚，他们终将成为我生命中的匆匆过客，这种心情真的相当复杂。不得不承认，当看到林更新在杀青现场感动的泪如雨下，仿佛变成了一只泪汪汪的小狗，观众们或许就能深刻领悟到，为何电视剧与凤行能够再次掀起热潮，成为一部备受瞩目的大爆款。不仅是因为男女主角的出色演技和再度合作的默契，更关键的是。他们在拍摄的过程中，真正的将对方视作生命中至关重要的朋友。正因如此，当离别时刻来临，他们才会展露出自己最为真挚的一面。然而，除了精湛的演技和深厚的情怀，赵丽颖对林更新的欣赏更源于她自身的独特魅力。零二，一遇赵姐就生咖，两次泼天富贵，凭啥轮到她？每当提及赵丽颖给她的初次印象，林更新至今都感到有些难以释怀。二零一七年，在《楚乔传》的盛大开播典礼上，林更新发表了这样的言论：“我和丽颖的首次会面发生在昔日的一场友人聚会上，那时我自信满满的认为自己在她心中留下了积极的印象。然而，令人意外的是，在拍摄《楚乔传》时。”赵老师却告诉我，他对我的第一印象并不佳。赵丽颖认为林更新不仅表现得颇为冷淡孤傲，而且有时还有些故作姿态。关于这一点，赵丽颖给出了自己的解释。她表示，在那次聚会上，林更新表现得相当沉默寡言，整个人散发出一股高冷的气质。然而，当两人的合作拉开帷幕，林更新身上那种被众人贴上的高冷标签，却在不久后被他自己的言行所打破。赵丽颖曾表示，只有当你真正深入了解林更新，才会发现他其实是一个极具宝藏特质的阳光大男孩。他的个性魅力只有在深入接触后才能完全展现，给人一种意想不到的惊喜。例如。林更新内心深处其实有着一种深沉的羞涩特质。在拍摄《楚乔传》期间，由于剧情设定，林更新与赵丽颖需要演绎一段吻戏。每当遇到这样的场景，林更新总是感到十分紧张，表现得手忙脚乱，难以自持。赵丽颖记忆中最难忘的一次经历，是在某次拍摄中，她觉得吻戏的表现不够理想。出于追求完美的心态，他希望能够重新拍摄一遍。然而，令人意外的是。
当赵丽颖准备再次投入拍摄时，她发现整个片场竟然找不到与她搭戏的林更新。经过工作人员的告知，赵丽颖得知林更新因为脸颊泛红，内心害羞，已经早早躲进房车中，不敢露面了。如果说林更新在拍摄《楚乔传》这部作品的首次合作中表现出害羞的一面，这其实也是可以理解的。然而，令人意想不到的是，当两人再度携手出演《与凤行》时，林更新在拍摄涉及亲密场景的戏份时，竟会害羞到耳朵泛红。在宣传《与凤行》的过程中，林更新与赵姐的互动显得异常害羞。甚至表情都有些僵硬，这也引发了网友们的调侃，称他全程散发出一种仿佛结婚般的紧张氛围。举例来说，尽管林更新表面上给人一种大大咧咧的印象，但实际上他内心深处却是个温暖体贴的暖男。在接受采访时，赵丽颖透露，林更新在片场常常乐于分享笑话，尽管有些笑话稍显冷。但他总是尽心尽力地为大家带来欢乐，让现场气氛更加轻松愉悦。对此，林更新坦言，他一直坚守一个信念，那就是竭尽全力让周围的人都感到舒适愉悦。他期望在合作的过程中，每个人都能享受到愉悦的氛围，共同创造美好的成果。例如，林更新总是十分顾及与其合作的搭档的感受。在赵丽颖的记忆中，林更新曾赠予她一份意义非凡的礼物，那便是一只可爱的玩具小熊。这份礼物对她来说极为重要，留下了深刻的印象。在拍摄《楚乔传》的关键剧情时，宇文月与萧在湖面上演了一场感人至深的诀别戏码。由于两人全身心投入角色，情感真挚，因此哭得十分伤心，几乎无法自持。尽管林更新当时也深感痛苦，但当他看到赵丽颖陷入悲伤之中，他仍然选择先安抚她的情绪，并提醒她回到现实的世界中来。在得知赵丽颖拍摄完毕后独自在房车中哭泣的消息后，林更新深感关切，于是他嘱托工作人员暗中送去一只可爱的玩具小熊，希望能以此为他带去一丝温暖与力量。赵丽颖始终铭记着那只可爱的小熊，从未忘怀。除去人品因素不谈，赵丽颖之所以对林更新持有高度认可，其最核心的原因在于她精湛的演技。或许不少人会感到好奇，林更新在娱乐圈的知名度和咖位并非最为显赫，为何她却能两次与赵姐携手合作呢？难道这仅仅是为了延续《楚乔传》中那份特殊的情感纽带吗？这其中是否还隐藏着其他不为人知的原因呢？关于林更新是否具备演技这一问题，确实值得我们深入探讨一番。众多网友对林更新的演技表示质疑，其中一个重要的因素在于，他在现代剧中的形象呈现显得相对单一，缺乏足够的多样性。举例来说，林更新曾多次出演霸道总裁类型的角色，并且这些作品还相继与大家见面。由于这样的频繁呈现，观众对林更新的印象往往被局限在他那些刻意营造高冷形象的角色中。举例来说，林更新在公众心目中的形象一直都是轻松愉快的，这种固有的印象使得他在扮演较为庄重的角色时。观众往往难以完全投入，感到有些跳戏。尽管大家可能不太注意，但林更新在娱乐圈内有一个极具影响力的称呼，那就是被誉为“古装白月光”。尤其值得一提的是，他的古装哭戏表演极为出色，因此还获得了一条过的美誉。无论是在《步步惊心》中饰演的老十四，还是在《楚乔传》中扮演的宇文月。亦或是如今在《与凤行》中出演的行止神君林更新，一旦展现出哭的情感，总能深深触动观众，使他们仿佛置身于剧情之中，感受到那种无法言喻的心碎与哀伤。由此可见，林更新并非缺乏演技，只是有时候角色选择不够恰当。
或是未能与实力强劲的对手演员搭档，从而未能充分展现其潜力。当你看到这儿，你是否以为林更新的魅力仅限于演技出色、人品端正，进而获得了赵姐的青睐呢？其实并非如此简单，并非如此。作为与凤行的监制，赵姐自然也会看重林更新在粉丝中的号召力，要牢记在心。她可是众多女孩子心中那个无可替代的梦中情人，让九亿少女都为之倾倒的存在啊！零三，好看的皮囊千篇一律，有趣的林狗价值九亿。虽然从颜值的角度来看，林更新或许不是娱乐圈中最出众的，但论及她的趣味性和幽默感，她在圈子里绝对算是赫赫有名的一个。举例来说。他完全没有所谓的偶像架子，尽管许多明星为了维护自己的神秘面纱而倾向于与公众保持一定距离，但林更新却是个例外。他敢于直言不讳，勇于将自己的真实面貌展现给公众，毫不保留。试问，又有哪位男明星敢于如此毫不避讳地公开自己的敷面膜照片呢？这些自黑的自拍照片。让粉丝们纷纷为他感到担忧，简直是让偶像形象一落千丈，简直让人心疼不已。举例来说，他与网友们之间的互动充满了既相互喜爱又相互较劲的有趣场景，仿佛是在上演一场相爱相杀的戏码。有网友建议，当你心情不佳、感觉郁闷时，可以尝试浏览一下林更新的动态，尤其是他的评论区。那里定会让你在欢笑中重拾愉悦，轻松开怀而出。我之所以这么说，原因在于林更新在与网友互对时，总是能够发表一些既幽默风趣又言辞犀利的言论，使得网友们既感到好笑又感到无奈，哭笑不得。再比如，他总是能够发掘出一些奇特且令人惊奇的事物，仿佛是揭开了一个神秘的新世界的大门。但如果你误以为他只会卖弄搞笑、不务正业，那就大错特错了。事实上，你的想法并不准确。实际上，他的能力相当出众，会的技能真的非常多。举例来说，他在圈内以出色的厨艺闻名，烹饪技巧极为精湛，甚至曾自信满满地表示自己的手艺足以超越众多家庭主厨。举个例子来说。他除了擅长演戏之外，还拥有出色的配音能力，偶尔一本正经地展现自己的才艺，高歌一曲或是翩翩起舞，其实也未尝不可。要知道，他可是芭蕾舞界的佼佼者，更是一位从上戏毕业的杰出人才。最引人注目的是，他的幽默与风趣吸引了无数人。正因如此，他在社交圈中积累了众多真挚的挚友。举例来说，他的好友赵又廷便是其中之一，他们之间的关系可谓非常紧密，堪称死党。林更新与赵又廷的关系极为亲近，他们之间的相处毫无拘束，随时随地都可以相互调侃，甚至发些彼此的丑照取乐。更值得一提的是，林更新还常常加入高圆圆和赵又廷的旅行行列，与他们一同畅游四方。尽享欢乐时光。例如，他的好友中就有赵丽颖这样一位知名人士。自2016年《楚乔传》的拍摄起，林更新与赵丽颖便结下了深厚的友谊。时光荏苒，至今他们依然保持着亲密的关系。在林更新的通讯录中，赵丽颖的昵称依然是剧中角色的名字“仙儿”，而赵丽颖则亲切地将林更新称为“林狗”。这一称呼既体现了他们之间的亲密关系，也充满了回忆与温情。经过深入的思考，我们或许能够洞察到，为何赵姐会在两部重要的古装剧中都选择与林更新携手合作。毕竟，有哪个女孩子能够抗拒一个既有颜值又有人格魅力、既帅气又充满趣味的大男孩呢？我衷心希望林更新能够不断精进自己的演技。并热切期盼着他能够再次与赵姐携手合作，为我们呈现更多精彩的三大作品。